Вот на примере Алены Алексеевны мы хотим показать, как, изменяя состояние сосудов, головы, шеи, мы можем добиваться совершенно других возможностей в профессиональной сфере, в самочувствии, во взаимоотношении с близкими, коллегами по работе. И, в общем-то, можно даже постепенно становиться совершенно другим человеком, с другими возможностями, с другими эмоциями и в состоянием здоровья. Итак, мы сейчас будем выполнять комплекс упражнений, которые мы, наши участницы анкеты нам прислали, мы с ними ознакомились, и мы заранее этот комплекс подготовили. Сейчас визуальное тестирование провели и убедились в том, что комплекс подобран правильно и на что он направлен. Это будет полезно знать всем. Этот комплекс направлен на стабилизацию шейно-грудного отдела позвоночника, шейного и начала грудного отдела позвоночника, стабилизацию мышечно-сухожильного комплекса воротниковой зоны, оптимизацию сосудов головы и шеи, гармонизацию работы щитовидной железы, оптимизацию лимфатической системы шеи, развитие выносливости мышц грудино-ключичного Соединение группы мышц затылка, грудино-плечевого соединения, плечевых суставов и направлен на рефлекторное улучшение процессов детоксикации в области печени. Вот этим комплексом, представляете, сколько мы сейчас с вами да, решим да. задач. Итак, давайте выполнять вместе с нами. Первое упражнение – это «Встреча солнца». Упражнение без кислородной гимнастики мы выполняем на задержке дыхания. Вдохнули, выдохнули. Я сейчас показываю, после того, как я покажу, Надо будут выдохнуть. выполнять наши участники, а мы будем следить за правильным выполнением. Вдохнули, выдохнули, задержали дыхание. И максимально. Ну, комментируйте, я буду выполнять. Вдохнули, глубоко. Максимально резко выдохнули. Вот я всегда подчеркиваю, максимально резко, надо освободиться. Максимально резко выдохнули. И в тот момент, когда вы максимально, вы чувствуете, что вы выдыхаете, максимально, извините, выбросить руки вверх, придав им форму блюдец над головой. Поехали. Вдохнули. Резко выдохнули. Выбросили, Татьяна Владимировна. Барышни выбросили, вы руки выбрасываете, не вытягиваете их туда. Не, ру, не, не ровные руки, а в виде такого небольшого эллипса. Да. Вот видите, как у меня? Угу. У меня руки немножко согнуты в локтях, а ладошки как бы держат солнце. Алена Алексеевна, ладошки ваши покажите, пожалуйста, в камере немножко. Подальше, да, подальше. Или подальше, да-да-да, вот. Вот. И вы как будто верхним плечевым поясом тянетесь вверх. Вот Алена Алексеевна выполняет правильно, только ладошки немножечко в виде блюдец. Да. 5 секунд. Да. Старайтесь придать форму блюдец. Почему? Потому что это тоже имеет прямое отношение, прямое отношение к тому, как включаются определенные сегменты шейного отдела позвоночника. Все. Следующее упражнение. Поехали дальше. Воздействие на точки доктор Желтс. Сколько тысяч раз мы их уже показывали, мы каждый раз понимаем, что люди тоже не до конца понимают, как они находятся. Давайте их вот прям повторяйте, пожалуйста, за мной движение. Вот кто правша правую руку, кто левша левую руку. Поднимите, пожалуйста, да, на экран. И вот между этими двумя пальчиками, вот рука вертикально, строго вертикально, не проводим линию вниз, вертикальную. До пересечения с косточкой, вот у нас тут косточка идет такая, да? Нет, большого Алена, пальца. Пальчик немножко выше, Алена Алексеевна. Вот, 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 выше. Угу. Свой катательный палец. Да. да, у вас линия не вертикальная получилась. Да. Вот в этом месте, да, только немножко сдвиньтесь в сторону большого пальца. Большого. В сторону большого. Алена вот Алена. в этом месте. И да. чуть ниже. Так, у так. Ольги Игоревны правильно, у Татьяны. Татьяна Николаевна, неправильно. Чуть, чуть ниже. Упираться нужно в косточку. Вертикально еще раз пройдитесь вниз. Вот. Не торопитесь. Ну, не торопитесь. Еще чуть ниже. Да, 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 да. Еще чуть ниже. Все мамочки, у каждого детки есть. Косточку вот, куда, вы, куда вы все торопитесь? Ну, вот. Отлично. Все, Татьяна. Отлично. 
Так, Все. Алена Алексеевна, вы сейчас не в косточку упираетесь, Нет, вы... а вам нужно в косточку упираться. Мне кажется, в косточку. Больше, чуть-чуть. Да, и... да. Все, вот, 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 вот. вот. запомните это место. Я надеюсь, все наши участники тоже понимают это, и каждый переживает за свою участницу, и мы будем проводить голосование. Но кто нам больше и нагляднее всего оказал помощь в методологии и донесении, как же все нужно делать правильно. Итак, мы с вами воздействуем. Правши начинают с правой руки массировать. 40 секунд, Виктор 40 секунд. 40 секунд по часовой да. стрелке. Да, камера может переворачивать изображение. Представьте, что ваша ладонь – это циферблат часов. И вы массируете по часовой стрелке. Так, Алена Алексеевна опять сместилась к центру ладони. А нам Нет. нужно в косточку да, да, убираться. Да, 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 да. да, в косточку. Выше, выше, выше поднимать. Вот, 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 вот зафиксируйте вот, здесь, вечно. да. Вот, говорят, Татьяна Владимировна вот так показывает, Виктор Владимирович чуть-чуть по-другому показывает, да. У нас у всех косточки устроены немножко по-разному. У нас у всех разные ладони. У нас у всех отпечатки пальцев разные. У нас у всех радужки разные. Мы вообще с вами все разные конструкции. Но в рефлексотерапии есть определенные ориентиры, при помощи которых мы определяем эти биологически активные точки. Закончили воздействие 40 секунд на одной руке. И вот смотрите, у кого длинные ноготки, можно использовать, например, карандаш с резиночкой. Вот, вот с резиночкой карандаш, да? Очень удобно. И контакт хороший. И массирование да, достаточно уверенное. Потому что а, вот а, есть же пустя Мой... пальца, есть ноготь, да? Может, Чтобы вы ногти не травмировали эти точки, да, лучше использовать мой. вот такое устройство. Переходим на другую руку теперь с вами. Отлично. Правильно, запоминайте, зап... все правильно, поехали. Массируйте, массируйте, да. ну, Алена Алексеевна, да. ну не надо себе жалеть, а то вы прям как-то совсем. Ну, знаете, как Достаточно сильно. должно быть уверенное да, мышечное да, усилие, такое, конечно, чтобы да. мозг зафиксировал это воздействие. Если мы будем просто гладить, то мозг, ну, так себе. Что-то неуверенный какой-то сигнал, но, может, и я, наверное, так особо включаться не буду, знаете. Я вот. 